到的，真的很恐怖的。有你去请的三开，有何为请的献祭在参彼为拜？阿弥陀佛，有何为修的献祭在金手当红棍？再行金手西红棍，再行金手南红棍，再行金手北红棍。有什么消息啊？出现了。所有的代志，拢是为这开始的。什么意思？你搞我搞了上了，在这家开讲。代志讲好清楚啊！啊，掉下去，摔下去啊！你讲何全是吓死的？我讲了什么？嘛是错一个，我都随管去好。想讲我看迄何全还阁有救无？结果来个现场，一切都已经白完了。我本来想要报案，但是我到底是我干那一个孙，伊那是去吃到官司。我到底是要安怎呢？廖尚嘛是跟我同款，好嘞，我都决定，开始退场啦。这个所在吼，平常时根本都无人敢去啦。我想安尼，应该会叫让人发现。王警官，陈老公哦，何全奇家己下落去。安尼你也听那讲是害的？哎呦，在外面哪会知啦？迄间林雅婷哦，都小小的，应该是被惊吓到了，才会安尼凊彩讲讲讲迄有诶无诶啦。非得咯，何全的死，甲陈浩英是一点仔关系拢无啦。代志拢已发生啊！你即摆甲我讲这，你真笑诶唔？真的啦，真实的啦，我诶孙哦，别甲我讲白惨，你爱相信我。啊好啊，你讲尸体是恁藏起来，啊头咧是恁做诶？不不不。你唔知啦，我干那无气死，何全的人头吼，不是我们砍下来的啦。哎呀，你这些棍吼，到底去金库发了禁忌，结果才会走出来。王警官吼，甲这件代志有关系的人，包括林亚婷，也个有廖尚英伯仔囝，今嘛都已经死了，刷落来都是我甲陈豪啊。我拜托你，一定要给我们保护，求公公绝对会来找我的啦！王警官，我求你了，我求你了，我的孙啊，王警官！大家找仔细一点啊！是。喂，王组长。我是建设科张伟强，我这有份讯息要跟你回报一下。林雅婷是没有，但何全跟廖世东有验出毒品反应，他们两个肯定有吸毒。给他命。奇怪，黑暗哦，我跟廖尚都是为一边，甲想我等到家来。哎，王警官，你卖着急，我搁提看卖啊，一定有诶啦，吼，我搁来找。何全一个人哦，对，就他一个人。我们觉得他心情不好，所以就逗他开心。然后他也跟我们玩在一起，可是玩着玩着，玩着玩着就被你们推下去了。没有，我没有推他，不然他自己跳的，骗谁啊？是真的啦，我觉得我不是他自己掉下去的，那有可能是被什么东西推。是不是小时不知道被什么东西推下去？干！李正浩。你们吸毒，你们几个都在天台上拉 K 是吧？王警官哦，你唔通安尼胡说乱讲啦
，外孙抓对波可能你讲。拉开很嗨嘛，和权也有，他妈拉一个太嗨就把你推下去了，是不是？胡说八道，和权不会吸毒，他很乖。医生啊，跟老师说，明天到底发生什么事，快点。他就是吸毒，和权就是吸毒才会醉的。我必须让何人都了解那孩子，他觉得。验尸报告出来了，和权跟廖世东体内都验出 K 他命的反应。李成豪，你们几个都在天台上拉 K， 包括你也是。看着我，等一下我就采你前体去化验，啊、哦，你觉得化验结果会不会骗人？我再给你最后一次机会。操！何璇他不相信，是我们硬灌的。那我再说一次，那一天到底发生什么事？队长，今天怎么不练球，跑来这里闲晃啊？就你们能来不能来？嘿、欸、嘿，哎、欸，你眼睛红红的，干嘛？刚哭过，失恋了。干<笑>你屁事！哎、欸，呛呢、欸！哎、欸，我们在拉 K。哎、欸，你要不要喝一口啊？还是送歪歪哦？白痴！哎、欸。叫你没听到是不是啊？自从加入足球队之后就不理我们，以为自己很屌吗？服气哦，要不然来盖场啊！篮球照样赢你。嗯，我跟你讲啦，打球太逊了，我比拉 K 看谁心嗨，敢不敢？我说你白痴还不行。哎、欸，你就是没有试过才会一张脸那么臭嘛！喝看看呐，快点快点，好不好？嘴要张开一点。张大，张大，张大，张大，张大，嘴巴再大一点嘛！还不错的吧？啊，你们把毒灌到他嘴里，然后呢？一开始，我只是呛到，过没多久就开始兴奋起来，比我们还嗨，还胡言乱语，说什么要跟谁一起飞。说完，快下来，他就掉下去了。我们三个看到的时候已经来不及了。陈豪，你，你太应该做出这款的代志嘞。老公，对不起。李正豪，可以拿来的？是廖世东给我的。他又是怎么拿到的？我不知道。不知道，所以校园里面的药头是不是廖世东？他也是跟别人拿的，可是是谁给他的，我真的不知道。你一直都知道学校里有人在吸毒，对不对？知道，很多老师也都知道。这些孩子本来就不想留在学校。你抓得越紧，他们越想逃。除非你给他们一个留下来的理由，不然辍学率只会越来越高。学校对他们而言一点意义都没有。这就是你说的拔河。我是听杨振说的，本来还不太懂意思，不过现在懂了。你成立足球队就是想要拉住这些孩子。避免他们中错、学坏或者走上吸毒的路。他们才是体制的受害者，但却要承受外面的压力，觉得自己不好。久了，心灵就空了，只能靠毒品麻醉自己，是拔河。但我现在才发觉。其实我的力气并不大，很难，但还是要做。小孩可以很痛，可是我们大人不行。我就一个是一个，所以你才会对学生这么严格。
我只是想让他们知道，其实他们并不差。别人做得到的事情，他们也做得到。你不觉得你自己这样也很矛盾吗？那不然该怎么办？你可以教我吗？我也知道体制是个屁，是个屁。但我只能这么做，我也只会这么做，因为我是个老师，我只能教他们从竞赛当中去找到那一点点尊严，那一点点自己的价值。是我今天才发觉，我还是错，因为我成立的桌球队，反而也成为了他们分化彼此的那个帮凶。这是我的结论。一连串发生这么多事，好几位学生遭遇不幸，我们都很不舍。那几位都是方老师你的学生，你恐怕难辞其咎。我该负什么责？你的管教方式不当，导致师生关系紧张，而且你没能照顾好学生的安全，这就是你的疏失。但是校长，我认为这是两件事。就算方老师的训练方式有待商榷，也不能把学生遇害的事推给他。成都学，教评会的主席是校长，我们只是旁听，请不要任意发言。我只是实话实说，而且根据我的调查，球员跟学生他们都很喜欢方老师。现在不是在讨论球员跟学生喜不喜欢方老师，而是这件事情上面，方老师有没有疏失？如果有，就要惩处。但学生对他的看法不就也是？请你尊重陆校长的职权，不要干扰会议。方老师，你还有什么要答辩的吗？你没有要答辩，那就表示你承认你自己有疏失。我现在就直接根据全体委员的决议。决议杀小了啊！哎，学生，你是谁啊？你怎么进来？请过来，我在公安局啊！你说话啊！报警！报警！你这人，你这人，这人，这行行，哎呦，哎呦，哎呦！自己身体停止，但不代表我承认你们对我的指控。不行，你夸张些，你夸张些，你这个走了，走了，走开了，走开了，走开了，干了，干了，干了。
Yeah. <laughs>